നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഭാരത് മിഷൻ ചാനലിലേക്ക് ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം അപ്ഡേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി താഴെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു മംഗല്യേ ശിവേ സർവാത്ത സ്വാത്തികേ ശരണ്യേ ത്രയംബകേ ഗൗരി നാരായണീ നമസ്തുതേ അമേ ദേവി മഹാമയ എല്ലാവർക്കും നവരാത്രി ദിനാശംസകൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ബ്ലോഗ് വായിക്കാനിടയായി ഒരു പിന്നെ നവരാത്രി ഐതിഹ്യത്തെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റി ഒരു ബ്ലോഗ് അപ്പോൾ അതിലുള്ളൊരു കഥയാണ് ഒരു ഐതിഹ്യമാണ് നവരാത്രിയെക്കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നവരാത്രി നവരാത്രിയെക്കുറിച്ച് നിരവധി കഥകളുണ്ട് മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണം വാമന പുരാണം വരാഹ പുരാണം ശിവപുരാണം സ്കന്ദപുരാണം കലികപുരാണം ദേവീഭാഗവതം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നവരാത്രിയുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു ഭാരതത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും പല കഥകളാണുള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ളത് മഹിഷാസുരവധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥയാണ് തിന്മയുടെ മേൽ നന്മ നേടുന്ന വിജയമാണ് എല്ലാ കഥകളുടെയും അടിസ്ഥാനം രമ്പൻ കരമ്പൻ എന്നീ രാജകുമാരന്മാർ കഠിന തപസ് ആരംഭിച്ചു രമ്പൻ പഞ്ചാഗ്നി മധ്യത്തിൽ അഗ്നിയെയും കരമ്പൻ കഴുത്തറ്റം വെള്ളത്തിൽ വരുണനെയും തപസ് ചെയ്തു തപസ്സിൻ്റെ കാഠിന്യം കൂടിയപ്പോൾ എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്ദ്രന് ആദിയായി ദേവലോകം കീഴടക്കാനുള്ള ശക്തി നേടുമെന്ന ഭയം മൂലം തപസ് മുടക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു മുതലയുടെ വേഷത്തിൽ വന്ന് കരമ്പനെ വധിച്ചു സഹോദരന്റെ മരണത്തിൽ അടിപതറാതെ രമ്പൻ തപസ് തുടർന്നു യുദ്ധത്തിൽ അദൃശ്യവാനാവാനും അസുര ദേവ മനുഷ്യരാൽ ഒന്നും തന്നെ മരണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുമുള്ള വരം നേടി ഒരു ദിവസം യക്ഷന്റെ തോട്ടത്തിൽ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഒരുമയെ കണ്ട് കൗതുകത്താൽ ഒരു പോത്തിൻ്റെ വേഷത്തിൽ അവളെ സമീപിച്ചു ഒരു ശാപത്താൽ എരുമയായിത്തീർന്ന ശ്യാമള എന്ന പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അവൾ അവളിൽ അനുരാഗബദ്ധനാവുകയും അവൾ ഗർഭിണിയാവുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അവളുടെ കാമുകനായിരുന്ന പോത്ത് അയാളെ വധിച്ചു അവൾ അയാളുടെ ചിതയിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അവളുടെ ഉദരത്തിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെ അഗ്നി രക്ഷപ്പെടുത്തി ഈ കുഞ്ഞാണ് പിന്നീട് മഹിഷരാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന മഹുഷാസുരനായിത്തീർന്നത് അമരത്വം നേടുവാൻ തപസ് ചെയ്ത മഹിഷാസുരൻ അത് ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് സ്ത്രീയായാൽ സ്ത്രീ സ്ത്രീയാൽ മാത്രമേ വധിക്കപ്പെടാവൂ എന്ന വരം നേടി ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റൂ അല്ലെ സ്ത്രീയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വധിക്കപ്പെടൂ എന്നുള്ള വരം നേടി പിതൃ സഹോദരനെ വധിച്ച ഇന്ദ്രനോടുള്ള പകയും ത്രിലോകങ്ങളും പിടിച്ചടക്കാനുള്ള അത്യാഗ്രഹവും മൂലം മഹിഷാസുരൻ ദേവന്മാരുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു സജ്ജനങ്ങളെയും നിരപരാധികളെയും കൊന്നെടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതൊരു അറുതി വരുത്തേണ്ട സമയമായെന്ന് ഉറച്ച ത്രിമൂർത്തികൾ തങ്ങളുടെ ശക്തി നൽകി ദുർഗയെ സൃഷ്ടിച്ചു ശിവന്റെ ശക്തി മുഴുവൻ ആവാഹിച്ച തൃശൂലവും യമന്റെ ചൈതന്യം ഗതയായും കാലന്റെ ശക്തി വാൾ ആയും വിഷ്ണു ചൈതന്യം ചക്രമായും വായുവിന്റെ ചൈതന്യം വില്ലായും സൂര്യശക്തി അമ്പായും വിശ്വകർമാവിൻ്റെ ചൈതന്യം മഴുവായും വരുണൻ്റെ ചൈതന്യം ശങ്കായും ഇന്ദ്ര ചൈതന്യം വജ്രായുധമായും അഗ്നി ചൈതന്യം കുന്തമായും കുബേറൻ്റെ ചൈതന്യം ഇരുമ്പുദണ്ടായും ഭവിച്ചു 
ഹിമാലയമാകട്ടെ വനത്തിലെ ശക്തനും ധീരനുമായ സിംഹത്തെ വാഹനമായി നൽകി മഹിഷാസുരൻ നേടിയ വരമനുസരിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൈകൊണ്ട് മാത്രമേ മരണം സംഭവിക്കാവൂ തന്നെ എതിരിടാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല സർവായുധ സജ്ജയായി ദുർഗ മഹിഷാസുരനെ നേരിട്ടു ഒൻപത് ദിവസം ഘോരമായ യുദ്ധം നടന്നു ഈ ഒൻപത് ദിവസങ്ങളിലും ദേവന്മാർ ഊണുമുറക്കവും ഉപേക്ഷിച്ച് വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു ഇതാണ് നവരാത്രി വ്രതത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കഥ പത്താം ദിവസം ദേവി മഹിഷാസുരനെ വധിച്ചു തിന്മയ്ക്കുമേൽ നന്മ വിജയം നേടിയ ഈ ദിവസമാണ് വിജയദശ്മി ഇത് ഒരു ബ്ലോഗ് വായിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് ആ ബ്ലോഗിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ സാരാംശമായിട്ട് പറയുന്നത് എത്ര ശക്തിയുണ്ടെങ്കിലും ദുഷ്ടശക്തികൾ എന്നും നിലനിൽക്കില്ല തീരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും നന്മ അതിനെ കീഴടക്കും നന്മയ്ക്ക് തിന്മയെ ജയിക്കാൻ കഴിയും എന്ന സന്ദേശമാണ് നവരാത്രിയും വിജയദശമിയും നമുക്ക് നൽകുന്നത് നന്മ കൊണ്ട് മാത്രമേ തിന്മയെ കീഴടക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇത് ഒരൈതിഹ്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ബ്ലോഗർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഐതിഹ്യം പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബ്ലോഗിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം